హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనము ఉదాసీన తవక్కర రేఖల సిద్ధాంతం గురించి తెలుసుకుందాం ఉదాసీన తవక్కర రేఖల సిద్ధాంతంలో మనకి ఆర్డినల్ ప్రయోజనం అనే ఒక పదం వస్తుంది ఆర్డినల్ ప్రయోజనం అంటే ఏంటి అంటే ఆర్డినల్ ప్రయోజనం తెలుసుకోవడానికి ముందు అసలు ప్రయోజనం అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ప్రయోజనము అంటే ఒక వస్తువు నుంచి మనము పొందేటటువంటి సంతృప్తిని ఆర్థిక భాషలో ప్రయోజనం అని పిలుస్తాం ఈ ప్రయోజనం ఎలా పొందుతాము దాన్ని సంఖ్యా రూపంలో చెప్పవచ్చా అంటే ఐ మీన్ కొలవచ్చా లేదా అనే దానికి ఆర్థికవేత్తలు రెండు పద్ధతులు రూపొందించారు అందులో ఒకటి కార్డినల్ ప్రయోజన పద్ధతి మరొకటి ఆర్డినల్ ప్రయోజన పద్ధతి కార్డినల్ ప్రయోజన పద్ధతి అంటే ఒక వస్తువు నుంచి మనం పొందేటటువంటి ప్రయోజనాన్ని సంఖ్యా రూపంలో కొలిచి చూపించవచ్చు అనేదాన్ని మనం కార్డినల్ ప్రయోజనం అంటాం అదేవిధంగా ఆర్డినల్ ప్రయోజనం అని అంటే ఒక వస్తువు నుంచి మనం పొందే ప్రయోజనాన్ని మనము సంఖ్య రూపంలో కొలిచి చూపించలేము కానీ మరొక వస్తువుతోటి పోల్చి చూపించవచ్చు అనే దాన్ని మనము అనే ప్రమేయంపై ఆధారపడినటువంటిదే ఆర్డినల్ ప్రయోజనం అని చెప్పొచ్చు అయితే ఈ కార్డినల్ ప్రయోజనాన్ని నిరూపించడానికి మనకు ఒక సూత్రం ఉంది దాన్ని మనము క్షీణోపాంత ప్రయోజన సూత్రం అని చెప్తాం అదేవిధంగా ఆర్డినల్ ప్రయోజన సూత్రం గురించి వివరించడానికి ఉదాసీనత ఒక రేఖల సిద్ధాంతం ఉంది సో ఈ ఉదాసీనత ఒక రేఖల సిద్ధాంతం అనేది మనకి చాలా విషయాలను వివరిస్తుంది ముఖ్యంగా ఉదాసీనత విశ్లేషణలో మనము రెండు వస్తువులు తీసుకుంటాం సో వినియోగదారుడు ఎప్పుడు కూడా ఒక వస్తువుతోటి సంతృప్తి చెందడు ఎందుకంటే ఆర్థిక ప్రపంచంలో మనం చూస్తున్న ప్రతి వస్తువు విషయంలో ఒక వస్తువుని వాడిన తర్వాత మరొక వస్తువుని వాడినప్పుడు సంతృప్తి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాడు సో కాబట్టి ఎప్పుడు వినియోగదారుడు రెండు వస్తువులతోటి సంతృప్తి చెందడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ వస్తువులు కూడా వాడాలనుకుంటాడు సో కాబట్టి మనం ఉదాహరణకి ఒక రెండు వస్తువుల విషయాన్ని పరిశీలిస్తే రెండు వస్తువుల విషయంలో వినియోగదారుడు రెండు వస్తువులను వాడినప్పుడు అతని యొక్క సంతృప్తి ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే మొదట్లో పెరుగుతుందా తర్వాత తగ్గుతుందా ఆ తర్వాత క్షీ స్థిరంగా ఉండి మళ్ళీ క్షీణిస్తుందా సో ఇలాంటి విషయాలను మనం ఇప్పుడు ఆర్డినల్ ప్రయోజన పద్ధతిలో తెలుసుకుంటాం సో దానికి దానికంటే ముందుగా ఈ ఆర్డినల్ ప్రయోజన పద్ధతిని మొదటిసారిగా రూపొందించిన ఆర్థికవేత్తలు ఎవరు అనే దాని గురించి పరిశీలిస్తే హిక్స్ మరియు ఆర్జేడీ అలెన్ అనేటువంటి ఇద్దరు ఆర్థికవేత్తలు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఆర్డినల్ ప్రయోజన పద్ధతి ద్వారా మనము ఉదాసీనత ఒక రేఖ విశ్లేషణను వివరించవచ్చు అని చెప్పారు సో అయితే ఈ హిక్స్ అలెన్లు ఇంకా వివిధ ఆర్థికవేత్తలు కలిసి ఉదాసీనత ఒక రేఖ విశ్లేషణను రూపొందిస్తూ ఏదైనా ఒక వస్తువుని వినియోగించేటప్పుడు వినియోగదారుని ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయం గురించి చెప్తారు సో ఇందులో వినియోగదారుడు రెండు వస్తువులను వినియోగిస్తున్నప్పుడు అతను ఏ విధంగా సంతృప్తి చెందుతాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వస్తువుని వాడుతూ ఉన్న కొద్దీ అతని ప్రయోజనం క్షీణిస్తుంది అని చెప్పేది క్షీణోపాంత ప్రయోజన సూత్రం అని చెప్తాం అదేవిధంగా ఉదాసీనత గురించి చెప్పేటప్పుడు సమాన సంతృప్తి ఇచ్చేటప్పుడు ఉదాసీనత విశ్లేషణ ద్వారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వస్తువులను వాడుతున్నప్పుడు రెండు వస్తువులు సమాన సంతృప్తిని ఇచ్చినప్పుడు ఈ రెండు వస్తువులలో నీవు ఏ వస్తువుని ఎన్నిక చేసుకుంటావు అన్నప్పుడు అతను ఆ ఎంపిక పట్ల ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తాడు ఉదాసీనంగా అంటే ఇప్పుడు రెండు వస్తువులని వాడుతున్నప్పుడు రెండింటిలో కూడా సమాన సంతృప్తి ఇచ్చినప్పుడు ఏ వస్తువుని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సమాన సంతృప్తి కాబట్టి అతనికి తేడా అనేది ఏమీ ఉండదు ఏ వస్తువు అయినా పర్వాలేదు అన్నట్టు ఏదో ఒకటి ఉదాసీనంగా చూసి చూడనట్లుగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు సో దీన్నే మనము ఉదాసీనత ఒక రేఖలు అని చెప్తాం సో వక్ర రేఖలను ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఈ ఉదాసీనత రేఖలు అనేవి ఎడమ నుంచి కుడికి కిందికి వాళ్తూ ఉంటాయి సేమ్ మన డిమాండ్ రేఖను పోలి ఉంటాయి సో అందుకే ఉదాసీనత వక్ర రేఖ రుణాత్మక వాలును కలిగి ఉంటుంది అని చెప్తాం ఎందుకు రుణాత్మక అని చెప్తున్నాము అంటే సేమ్ డిమాండ్ రేఖను పోలి ఉంటుంది డిమాండ్ రేఖ ఎలా ఉంటుంది ఎడమ నుంచి కుడికి కిందికి వాళ్ళుతూ రుణాత్మక వాలును కలిగి ఉంటుంది అని చెప్తాం సో ఇది మనకి ఆర్డినల్ ప్రయోజనంలో ఉదాసీనత ఒక రేఖ అంటే సో ఈ ఉదాసీనత ఒక రేఖ చెప్పేటప్పుడు మనకి ఉదాసీనత ఒక రేఖ లక్షణాలు కూడా ఉంటాయి సో దాని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఉదాసీనత ఒక రేఖల పట్టం చూసినట్లయితే ఉదాసీనత ఒక రేఖల్లో వినియోగదారుడు రెండు వస్తువులని వినియోగిస్తాడు అనుకున్నా అందులో ఒకటి ఎక్స్ వస్తువు మరొకటి వై వస్తువు ఎక్స్ వస్తువు వై వస్తువును వినియోగిస్తున్నప్పుడు వినియోగదారుడికి వచ్చేటటువంటి సంతృప్తిని మనం ఇక్కడ చూపించాం ఎక్స్ వస్తువు వినియోగిస్తున్నప్పుడు వినియోగదారుడు ఈ రకమైన సంతృప్తిని వై వస్తువుని వినియోగించినప్పుడు వినియోగదారుడు మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టు ఈ రకమైన సంతృప్తిని పొందాడు ఇక్కడ మనకి ఏ సముదాయంలో ఎక్స్ వస్తువుని ఒకటి వాడినప్పుడు వై వస్తువుని రెండు వాడినప్పుడు అతనికి వచ్చినటువంటి సంతృప్తి ఏ అనేది సమానం అట్లనే ఎక్స్ రెండున్నప్పుడు వైని పదిహేను వాడినప్పుడు 
అతనికి బి అనేది సంతృప్తి వచ్చింది అయితే ఈ ఎక్స్ మరియు వైలలో ఈ సముదాయాలలో వినియోగదారుడు ఏ నుంచి ఈ వరకు ఏ సముదాయాన్ని వినియోగించినా అతనికి వచ్చే సంతృప్తి సమానం అది ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వినియోగదారుడు ఎక్స్ వస్తువుని వినియోగిస్తున్నప్పుడు ఒకటి నుంచి ఐదు వరకు అతని యొక్క వస్తువులునే అలానే వై వస్తువుని వాడుతున్నప్పుడు ఇరవై నుంచి ఆరు వరకు తగ్గించుకున్నాం సో ఈ దీన్నే మనము ఎంఆర్ఎస్ అని చెప్తాం ఎంఆర్ఎస్ అంటే ఏంటి అంటే మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ సబ్స్ట్యూషన్ అంటాం మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ సబ్స్ట్యూషన్ సో ఈ మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ సబ్స్ట్యూషన్ అంటే ప్రతిస్థాపనోపాంత రేటు అంటాం ఏమంటాం ప్రతిస్థాపనోపాంత రేటు సో ఈ ప్రతిస్థాపనోపాంత రేటు అంటే ఏంటిదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనము మనకి ఎక్స్ ఒకటే ఉంది ఇంకొక అదనంగా ఇంకొక ఎక్స్ని పొందాలి అనుకున్నప్పుడు మనకున్నటువంటి ఇరవై వైలలోంచి మనము ఒక ఐదు వైలను కోల్పోవడం జరిగింది ఇక్కడ ఐదు వైలను కోల్పోయినందుకు గాను మనకి ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ వస్తువు పెరిగింది సో దీన్ని అంటే మన ఒక ఐదు వైలని కోల్పోతే ఒక ఎక్స్ని పెంచుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా మరి ఒక ఎక్స్ని పెంచుకోవడానికి అక్కడ వినియోగదారుడు కోల్పోయినటువంటి శాతం కోల్పోయిన నిష్పత్తి కూడా తగ్గుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇరవై నుంచి పదిహేను కోల్పోయినప్పుడు ఐదు వస్తువులను కోల్పోయాడు అప్పుడు మనకి ఒక ఎక్స్ పెరిగింది అలానే మరి ఒక ఎక్స్ని పెంచుకోవడానికి అతను కోల్పోయిన ఆ నిష్పత్తి నాలుగుకి తగ్గింది అంటే మొదట్లో ఐదు కోల్పోయాడు తర్వాత నాలుగు కోల్పోయాడు సో అట్లనే మరి ఒక ఎక్స్ను పొందడం కోసం వినియోగదారుడు మూడు వైలని కోల్పోయాడు అలానే మళ్ళీ ఇంకొక ఎక్స్ను పొందడానికి రెండు వైలను కోల్పోతూ వచ్చాడు ఏవైతే ఇక్కడ మనకి వైలను వదులుకుంటూ ఎక్స్ని పెంచుకోవడానికి కోల్పోయే శా నిష్పత్తిని మనం ఇక్కడ మనము ఎంఆర్ఎస్ అంటున్నాం మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ సబ్స్ట్యూషన్ ప్రతిస్థాపన ఉపాంత రేటు అంటున్నాం సో ఈ ప్రతిస్థాపన ఉపాంత రేటు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ పరిశీలించినట్లయితే మొదట్లో ఎక్కువగా ఉంది రాను రాను తక్కువగా తగ్గుతూ ఉంది ఐదు నాలుగు మూడు రెండు సో ఈ విధంగా వినియోగదారుడు ఇక్కడ మనం పరిశీలించినట్లయితే ఏ నుంచి ఈ సముదాయం వరకు ఎంఆర్ఎస్ని తగ్గిస్తూ అంటే మనం కోల్పోయేటటువంటి నిష్పత్తిని తగ్గించుకుంటూ వచ్చినాడు కానీ ఇక్కడ ఎక్స్ మనకి ఒక్కొక్క ఎక్స్ పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు కోల్పోయేటటువంటి వైల శాతం అనేది ఐదు నుంచి నాలుగు నాలుగు నుంచి మూడు రెండు సో ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి తగ్గించుకుంటూ వస్తున్నాడు ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఎక్స్ని పెంచుకుంటూ వస్తున్నాడు సో దీన్ని మనము ఉదాసీనత ఒకరి రేఖల పట్టికగా చెప్తాం అలానే ఉదాసీనత ఒకరి రేఖ పటం ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఎక్స్ అక్షము వై అక్షం సో ఈ విధంగా ఎక్స్ అక్షము వై అక్షం గీసిన తర్వాత ఎక్స్ అక్షం మీద మనం ఇక్కడ రెండు వస్తువులు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఎక్స్ అక్షం మీద ఎక్స్ ఎక్స్ వస్తువు అలానే ఓ వై అక్షం మీద వై వస్తువుని చూపిస్తాం సో ఇక్కడ ఎక్స్ అక్షం మీద ఎక్స్ వస్తువుని వై అక్షం మీద వై వస్తువుని ఎందుకు అలా చూపించాము అని అంటే మనం తీసుకున్న వస్తువులు రెండు ఒకటి ఎక్స్ వస్తువు రెండు వై వస్తువులు అని చెప్పుకున్నాం సో ఈ రెండు వస్తువుల ద్వారా మనం గీస్తే మనకు వచ్చేటటువంటి ఉదాసీనత ఒక రేఖ ఈ విధంగా ఉంటుంది సో దీన్ని మనము ఐసీ రేఖ అని చెప్తాం ఐసీ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇన్ డిఫరెన్స్ కరు మనకు తెలుసు ఇన్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటిది తేడా లేదు అనే దాన్ని మనము ఇన్ డిఫరెన్స్ ఇన్ డిఫరెన్స్ అంట ఇన్ డిఫరెన్స్ కర్వ్ సో షార్ట్ కట్ లో మనం ఐసి ఐసి అని చెప్తాం సో ఇక్కడ మనకి ఉదాసీనత ఒక రేఖను పరిశీలించినట్లయితే ఎడమ నుంచి కుడికి క్రిందికి వాలుతూ ఎడమ నుంచి కుడికి వాలేది ఏ రేఖ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిమాండ్ రేఖ ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది డిడి డిమాండ్ రేఖ అని చెప్తాము ఓవై ఎక్స్ ఓ సో ఇక్కడ మనకి డిడి డిమాండ్ రేఖ అని చెప్పేటప్పుడు ఎడమ నుంచి కుడికి క్రిందికి వాలు ఉంటుంది ఎడమ నుంచి కుడికి క్రిందికి వాలి ఉంటుంది అని చెప్తాం దీని వాలు అని చెప్పేటప్పుడు క్రిందికి వాలి ఉంటుంది ఇది దీని యొక్క వాలు గురించి చెప్పేటప్పుడు ఎడమ నుంచి కుడికి క్రిందికి వాలి ఉంటుంది సేమ్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉదాసీనత ఒక రేఖను పరిశీలించినట్లయితే ఈ ఉదాసీనత ఒక రేఖ కూడా ఎడమ నుంచి కుడికి క్రిందికి వాలుతూ ఉంది అందుకే దీన్ని మనం ఇంకేమనొచ్చు ఋణాత్మక వాలు కలిగి ఉంది అని చెప్పొచ్చు ఏ వాలు కలిగి ఉందంటే ఋణాత్మక వాలుని కలిగి ఉంది అయితే ఈ ఉదాసీనత ఒక రేఖల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఒకే రేఖ పైన మనం ఇక్కడ చూపించినట్లు ఐదు రకాల సముదాయాలు ఉన్నాయి ఏబిసిడిఈ అని ఈ ఐదు రకాల సముదాయాలని మనం ఇక్కడ చూపించినప్పుడు ఒకే రేఖ పైన చూపించినప్పుడు ఏ బి సి డి అలాగే ఈ ఈ ఐదు సముదాయాలలో వినియోగదారుడు 
ఏ సముదాయాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటాడు అంటే ఈ ఐదు సముదాయాలలో ఏ సముదాయాన్ని ఎంపిక చేసుకున్నప్పటికీ అతనికి వచ్చేటటువంటి సంతృప్తి సమానంగా ఉంటుంది అనగా ఏ నుంచి ఈ వరకు ఈ ఏబిసిడిఈ ఐదు సముదాయాలలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్ను అడిగితే నేను ఇక్కడ బీకి ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇచ్చి దీన్నే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇంకొకరిని అడిగితే ఎవరైనా నాకు ఈ కావాలి అని చెప్పొచ్చు సో ఇప్పుడు నేను బీ తీసుకున్నా ఇంకొకరు ఈ తీసుకున్నా నేను ఎంత సంతృప్తిని పొందుతానో పొందుతున్నానో వాళ్ళు కూడా ఈని తీసుకున్నప్పుడు కూడా సేమ్ సంతృప్తిని పొందుతారు సో అందుకే ఈ రేఖను ఏమంటాము అంటే సమాన సంతృప్తి రేఖ అంటాం ఏమంటాం సమాన సంతృప్తి రేఖ అని చెప్తాం ఎందుకు సమాన సంతృప్తి రేఖ అంటున్నాము అంటే ఇక్కడ మనకి బీని పొందిన వ్యక్తి ఎంత సంతృప్తి పొందుతాడో ఈ పొందిన ఈ సముదాయాన్ని పొందినటువంటి వ్యక్తి అంతే సముదాయాన్ని అంతే సంతృప్తిని పొందుతాడు సో ఇక్కడ అప్పుడు బీ తీసుకున్నా ఏ తీసుకున్నా సి తీసుకున్నా ఏ సముదాయాన్ని ఎంపిక చేసుకున్నా వచ్చే సంతృప్తి ఎలా ఉంటుంది సమానంగా ఉంటుంది సో అందుకే మనం దీన్ని సమాన సంతృప్తి రేఖ ఇంకా దీనికి ఒక పేరు సమ ప్రయోజన రేఖ సమ ప్రయోజన రేఖ సో ఇలా మనము ఇంకా ఐసి రేఖ సమాన సంతృప్తి రేఖ సమ ప్రయోజన రేఖ ఐసి రేఖ అని పిలుస్తాం అయితే ఇందులో మనకి ఈ ఐదు సముదాయాలను ఏదో ఒక సముదాయాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు ఇందులో మనకి ఈ దాగి ఉన్న ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎంఆర్ఎస్ ఇక్కడ మనం ఈ రేఖాపటాన్ని గమనించినట్లయితే ఎంఆర్ఎస్ అనేది చూడండి మొదట్లో మనకి కోల్పోయిన శాతం అనేది ఎక్కువగా ఉంది సో రాను రాను కోల్పోయిన శాతం అనేది తగ్గుతూ ఇక్కడ మనకి పట్టికలు చూపించినట్లు ఐదు నాలుగు మూడు రెండు సో ఇది రాను రాను కోల్పోతున్న శాతం అనేది నిష్పత్తి లేదా శాతం అనేది తగ్గుతూ ఉన్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ ఎంఆర్ఎస్ అనేది తగ్గుతూ ఉంది అని అంటే దాని అర్థం ఏంటిది అని అంటే అతను కోల్పోవాల్సిన వైని కూడా తగ్గించుకుంటున్నాడు అంటే ఎక్కువ వైని వదులుకోవడం అతనికి ఇష్టం లేదు ఒక ఎక్స్ కోసం కోల్పోయే వైల శాతం కూడా తగ్గుతుంది అనేదే ఈ ఎంఆర్ఎస్ మనకి తెలియజేస్తుంది సో ఇది మనకి ఓవరాల్గా ఉదాసీనత వక్ర రేఖ అంటే సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనం ఇంకొక టాపిక్తో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు బాయ్